നമസ്കാരം മാറ്റോ ഓൺലൈൻ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ സിലബസിലുള്ള സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്ലാസ്സസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റെലവൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സിനുള്ളൂ അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്താണ് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സ്വാധീനം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പി പി ടി ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സയൻസിനെ പറ്റി പലരും പറഞ്ഞ ചില ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സും കൂടി കൂടെ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പി പി ടി ആയിട്ട് ചെയ്തത് അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് നിങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ പി പി ടി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയുകയാണ് വലിയൊരു സംഭവം നല്ല ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സാധാരണ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുകയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലൂടെയൊക്കെ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയൊരു കീറാമുട്ടിയാണ് സയൻസ് പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് സയൻസ് അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു മുൻവിധിയും വേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ പുതുതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പദം നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് സയൻഷ്യ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഏത് വേർഡിൽ നിന്നാണ് സയൻഷ്യ സയൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു നോ അറിയുക ടു നോ സംതിങ് അറിയുക എന്നാണ് സയൻഷ്യ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ ടെക്നോളജി എന്ന പദം വരുന്നതോ ഗ്രീക്ക് വേർഡായ ടെക്നോളജിയ അപ്പം ടെക്നോളജി എന്ന പദം ഗ്രീക്ക് വേർഡായ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും സയൻസ് എന്ന പദം ലാറ്റിൻ വേർഡായ സയൻഷ്യയിൽ നിന്നുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സയൻഷ്യ മീൻസ് ടു നോ സംതിങ് സയൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിനെ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് അറിയുക ടു നോ സംതിങ് അറിവ് എന്നാണ് സയൻഷ്യ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കാം ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ഞാൻ ആ ആദ്യം ഒരു ഡെഫ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനം പറയാം വിവിധ ആശയങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ അറിവുകൾ എന്നിവയുടെ ഏകീകരണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ പൊതുവായ സംയോജിത രൂപമാണ് ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ബേസിക് സയൻസില് നമ്മൾ ബയോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ജീവശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട് രസതന്ത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട് വാന നിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് വിവിധ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചലനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ട്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചലനത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും പറ്റിയുള്ള ഒരു ഏകീകരിച്ച അറിവാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ ആശയങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ അറിവുകൾ എന്നിവയുടെ ഏകീകരണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ ഒരു സംയോജിത രൂപമാണ് ശാസ്ത്രം ഓക്കെ ഇനി ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഡെഫിനേഷൻ അതേപടി ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ല ഗീവ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ബൈ ഐൻസ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഒരു കൊട്ടേഷൻ തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് ഇത് ആരുടേതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാറ് അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് an attempt to make the chaotic diversity of our science experiences correspond to logically uniform system of thought ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ കയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കോംപ്ലെക്സ് കയോട്ട് എന്ന് നോക്കുക കയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് ഒരു ലോജിക്കൽ
അടുത്തത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ബൈ കോത്താരി കമ്മീഷൻ കോത്താരി കമ്മീഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ സയൻസ് എന്നതിന് ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സയൻസ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ മൊത്തം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം സയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ചില പ്രേത സിനിമകളിലൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥിരം ഒരു ക്ലേശ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എന്താണ് സയൻസിന് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ സയൻസിന് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എന്നാലും പൊതുവെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും ഒരു എനർജി ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്ന ടേംസിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സയൻസ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക സയൻസ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് സോ ക്യാൻ ഇറ്റ് സോ ക്യാൻ ബി ഇറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആർ ഇമൻസ് ആൻഡ് ഫോർ റീച്ചിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ബെനിഫിറ്റ്സ് എത്തുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് എന്ത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സയൻസ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ബെനിഫിറ്റ്സ് എത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുവാണെങ്കിൽ അത് ആരുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം കോത്താരി കമ്മീഷൻ നൽകിയ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അടുത്തത് നോക്കൂ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ബൈ ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആരാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ സയൻസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ സെറ്റ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്പോസിഷൻ ടു ഡീൽ വിത്ത് ഫാറ്റ്സ് റാദർ ദാൻ വിത്ത് വാട്ട്സ് ആൻഡ് വൺ ഹാഡ് സെറ്റ് അബോർഡ് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഫാറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിശകലനമായിരിക്കും സയൻസ് അല്ലാണ്ട് വേറൊരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ പണ്ട് പണ് കണ്ടുപിടിച്ച പലതും ഇല്ലേ തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് റൂതാഫോർഡ് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു പിന്നീട് വന്ന മോഡൽസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ബോർ ആറ്റം മോഡൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസും ഓരോ കാ കാലം കഴിയും തോറും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ കൂടി കൂടി വരുവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതിനെയല്ല സയൻസ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ്സിനെയാണ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സയൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്പോസിഷൻ ടു ഡീൽസ് വിത്ത് ഫാക്ട്സ് റാദർ ദാൻ വാട്ട്സ് സം വൺ ഹാഡ് സെറ്റ് അബോർഡ് ദം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് സം വൺ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫാറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് സയൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ബൈ ബി എഫ് സ്നി സ്കിന്നർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക സ്കിന്നർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്കിന്നർ പറയുന്നത് സം വൺ പറയുന്നതുമായിട്ട് എന്ന് സം വൺ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നതല്ല നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ആരുടേതാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ അടുത്തത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സയൻസ് ഇനി ഒരു സയൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളോടൊരു കുട്ടി ചോദിക്കുവാണ് എങ്ങനെയാണ് മഴവില്ലുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ് സ്പന്ദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉയർന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ അറിയാം പക്ഷേ ആൻസർ അറിയാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്യാദറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്വീകരിക്കണം തിങ്കിങ് മെഷറിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാദറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻ സ്വീകരിക്കുക അതിനെപ്പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്യുക അതിനെ അളക്കുക അതിനെ എന്താ പറയുക അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സയൻസിന് ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പം ഓപ്ഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഇതിലേതാണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സയൻസിൽ വരാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് സംബന്ധിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം അന
സയൻസ് വളരണമെങ്കിൽ ടെക്നോളജി വേണം ഇപ്പം എല്ലാം അങ്ങനെ അല്ലേ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ആ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് മറ്റു പലതിലേക്കും നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധന സേ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധന സേവനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപായങ്ങൾ പദ്ധതികൾ സാങ്കേതിക തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആകത്തുക ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഇപ്പം സേവന മേഖല എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സാധന സേവനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപായങ്ങൾ പദ്ധതികൾ സാങ്കേതിക തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെയൊക്കെ ഒരു ആകെ തുകയാണ് എന്ത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചില ടെക്നോളജീസ് പറയുവാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അല്ലേ ബയോടെക്നോളജിയിലെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാനോ ടെക്നോളജിയിലോ നാനോ സയൻസ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ അല്ലേ അത്രയും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ സയൻസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻറ്റു ടു ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയ ഒരു വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് സിമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ട്രമൻഡസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എയറോപ്ലെയിൻസിലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേണോലീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എയറോപ്ലെയിനിൽ എന്താണ് ബേണോലീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേണോലിയുടെ സിദ്ധാന്തമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഡിജിറ്റൽ ലോജിക്സ് അല്ലെ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ അനലിറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പം ഡിജിറ്റൽ ലോജിക്സ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെലിവിഷനിലും അതുപോലെ റേഡിയോയിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എയറോപ്ലെയിൻസിൽ ബേണോലീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ നാനോ സയൻസ് ബയോടെക്നോളജിയിലോ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം ഞാൻ ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്തത് റെലവൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ റെലവൻസ് എന്താണ് ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമഗ്ര മേഖലകളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലേ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനും ഒരു നല്ല സൊല്യൂഷൻ ഒരു വ്യക്തമായ സൊല്യൂഷൻ നൽകുന്നതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഗീവ്സ് സയൻറ്റിഫിക് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ പ്രോബ്ലംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാറ്റ്സ് ഫാറ്റ്സിലാണ് വെറുതെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാറ്റ്സ് ആണ് ഫാറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നൽകാൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഭൗതിക പ്രശ്നത്തിനും വ്യക്തമായ പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സ്വാധീനമുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏത് മേഖല കാർഷിക മേഖലയിൽ നടക്കുന്നില്ലേ കാർഷിക മേഖലയിൽ വരെ ടെക്നോളജിയുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്വാധീനമുണ്ട് അല്ലേ ഹരിത വിപ്ലവം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ടെക്നോളജിയുടെ സ്വാധീനം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പണ്ട് പലരും പല അസുഖങ്ങളും വന്ന് മരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വസൂരി അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷെ ഇപ്പം അതിനൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കോവിഡിനുള്ള മരുന്ന് അതിനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ റിസർച്ച് ഇതൊക്കെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് മ
ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സയൻസ് എന്താണ് വിവിധ ആശയങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ അറിവുകൾ എന്നിവയുടെ ഏകീകരണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ സംയോജിത രൂപമാണ് സയൻസ് ഐൻസ്റ്റ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അൻ അറ്റം ടു മേക്ക് ദ കയോട്ടിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അവർ സയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് കറസ്പോണ്ട് ടു ലോജിക്കലി യൂണിഫോം സിസ്റ്റം ഓഫ് തോട്ട് അപ്പം യോ ലോജിക്കലി യൂണിഫോം സിസ്റ്റം ഓഫ് തോട്ട് എന്നും കയോട്ടിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആര് പറഞ്ഞതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത് കോത്താരി കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ബൈ ബി എഫ് സ്കിന്നർ ബി എഫ് സ്കിന്നർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫാക്ട്സിനെയാണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ട്സ് എന്നതാണ് ഫാക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് റാദർ ദാൻ സം വൺ ഹാസ് സെഡ് അബൌട്ട് ദം എന്നൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ അത് ബി എഫ് സ്കിന്നർ പറഞ്ഞതാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സയൻസിലെ ദ മീൻസ് ദ വേ ഓഫ് ഗ്യാദറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ തിങ്കിങ് മെഷറിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ സെന്തസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജനറലൈസേഷൻസ് ടു ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻസ് ടെക്നോളജി സയൻസിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സാധന സേവനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപായങ്ങൾ പദ്ധതികൾ സാങ്കേതിക തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആകെ തുകയാണ് ടെക്നോളജി ഇനി പല പല ടെക്നോളജി അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളുമാണ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ നാനോ സയൻസ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എയറോപ്ലെയിൻസിൽ ബാണോലിസ് തിയറം റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷനിൽ എന്താ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിജിറ്റൽ ലോജിക്സ് ഇനി റെലവൻസ് എല്ലാ മേഖലകളിലും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റെലവൻസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് സ്പേസ് ഡിഫൻസ് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ അത് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിയിൽ മാത്രം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ് ഉടനെ തന്നെ വരും ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തീർത്തുതരും ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഓൾ ദ ബെസ്റ